你先走，你先走。对。哎，这咱俩都没手，这门怎么关啊？随便，没事啊，一人一脚吧。你这我怎么凑凑着凑着？等哪位女朋友啊？郑主任，又拿我开玩笑啊！我来找找聂总。找我啊？有事啊？聂总，我来告诉你一声，那笔购机订单，空军司令部已经批了。我劝你啊，少操这些闲心了，免得割了驴头敬神，既疼死了驴，又惹恼了神呢、啊。我们走，开车。这人怕你坏了他生意，这种小人啊，别跟他正面冲突。哎，哎，姐，你先上。好，哎，一块吃个饭吧。不了，我加班，你去吃吧。光干活不不要钱啊？加班加班，好，下回啊，谢谢。哎，拜拜，拜拜。别记下嘛，都没有什么。不过他下班以后，去贫民窟看望了孤寡老人，还给老人唱了家乡的歌，还带了不少礼品。这么着，葫芦里卖的什么药？哼，真有意思。我跟你说实话啊，通过我的调查，嗯，我的确也没发现他有什么毛病。哎，说明这。
你的材料写得很详细，证据也很充分。范耀初的确没看错人呐。谢谢主任夸奖。只是这次的大宗购机案，完全是佟宝善跟他的靠山，空军中将刘正明一起同流合污而为。他们以军用的名义，绕过了两行的高管，所购买的这些飞机，全都是二战各个战场淘汰下来的残次品组装而成。为了中饱私囊，他们完全不顾空军将士的安危。我是飞行员，我很清楚这样的战机如果上了战场，会是什么样的结局。所以我恳请上峰严查此事。你说的非常好。你绕过空军司令部来找我，越级了。你的这些个材料，还要按正常程序上报。主任，这些我都明白。如果我要把这些报到空军司令部，我相信一定石沉大海。我有我的办法，你照章办事就行了。啊！我非常欣赏你的勇气，不过，我还想问一下。如果你没有和端木冲的这层关系，还敢直接来找我吗？一定会来的。为了空军将士的安危，我一定会来找您。很好，看看这个，保密局对你的背景调查很详尽，这都是必须履行的手续。主任，可我现在的身份是华航请来的总经济师，跟政治无关。如果你不是樊耀初请来的，你觉着以当前的形势，党国会让一个学生时期参加过左派运动的人担当如此重任吗？主任，您的意思？<笑>我说这些并不是对你不信任，我是要想你明白，两行不是普通的公司，是国之重器。你要明白，自己作为一个华航总经济师的分量，将来局面不管发生什么变化，你都要与国同心，两行也必须与党国共存亡。那是一定。云开，请进。端木衡权衡了一下各中利弊，佟宝善并不是自己的人，顺水推舟以贪腐罪名把他拿下，也不失为一种地位的手段。刘志雄，佟宝善的事儿交给你去处理了。嗯佟总，好久不见。哎，志雄，你这是要干什么呀？佟总，别误会，国防部召开紧急会议，指定由您代表华航列席，所以，主任让我专程来接你去广州。去广州？嗯。我怎么没听说呀？佟总，上车吧。你不要干什么，姓雷的，你不知道老子什么背景是吧？回头，老子非弄死你不行！走，姓雷的，你给我等着！姓雷的，你给我等着，等着！我等着。大家请坐。在开会之前，宣布一件事情：公司的副总经理佟宝善
勾结外方，企图高价购进一批翻新的旧机，从中渔利，中饱私囊，置空军将士的安危于不顾，引起公愤，现已押解到遂，从律查办。我们聂总经济师鞠躬致慰。正是由于他的周密调查，使佟宝善、中宝私囊的阴谋得以揭露。目前华航正处于危机存亡之际，希望大家都要以佟宝善为戒，以聂总经济师为楷模，上下一心，精诚团结，为公司做出更好的努力。佟宝善被开除了。那副总一直就是个空缺了。我拟提议，由营业部主任郑斌升任这一职。董事会讨论一下。啊，等一等，等一下，安总啊，副总这么重的职务，我不行啊。郑主任不必过谦。这么多年了，你在公司的业绩都有目共睹。范总，范总，我我非常感谢范总对我的器重和错爱，啊，也非常感谢各位同仁多年来的支持和信任。但是呢，这么重要的职位，呃，郑斌不敢接受，还希望您能收回成命。公司啊，自入港以来，举步维艰，大家都是知道的。诚如樊总所言，现在是危急存亡之地呀、啊！啊，我们一切应该以大局为重。眼下我们最重要的，是发展业务。我应该在我自己熟悉的职位上继续做下去，这样对公司的帮助应该是最大的。为了公司整体利益，我想公司应该请一位真正意义上的大贤来担任，以大局为重。还希望。樊总，能够收回成命，原谅，原谅。好，坐吧。老爷，小姐最近好像一直和樊耀初的儿子在一起，不知道是不是？这事儿我知道，随他去吧。啊，老爷，樊耀初一直是不给您面子。您好不容易撮合那么大一笔买卖，啊，就让他这么给搅和了，那咱的损失可是不小啊！我这人不记仇，我是有仇先报。等着吧，这老家伙一定会上门来求我。嗯，今天的饭做的是真香啊，就是有点酸。那可能是醋饭多了，喝点汤。嗯，更酸。嗯，你那两个箱子打算往哪儿放啊？那个你别管了。我自己的书啊，我自己收，拿着方便。刚刚收拾屋子的时候，发现那个挂历后面还有一扇门呢，门上上着锁，是储藏室吗？那是房东的房间，不许动。哦。昨天你是故意让他把你搬箱子的吧？心疼啊。这个人呐，就是这么奇怪，都想彼此了解，可是谁也不愿意呢，让别人看穿。我可看不穿你。看吧，你随便看。我愿意让你看穿我。
你说的，那你能不能告诉我，你为什么每次抽完烟都要用手指把烟头碾灭？你知不知道，咱们两个人认识这么长时间了，新年第一次问我这么多。我想慢慢了解你。你要是不想回答就算了。你问这个烟呢？这很简单，这是我去苏联留学的时候啊，老毛子们常这么干，他们皮糙肉厚的，就愿意这样展示自己的男性魅力。哼哼哼哼哼哼，吃完了吧，吃完我收了。
。喂，什么事这么重要？打办公室电话说不清楚吗？不是电话，这是不是为钱的事？钱我已经给你，汇到花旗银行的秘密账户了。行，就这事。有事就知道。我现在说这事有点复杂，很不安全。我要求，你能有正常安全的地方。兄弟，你告诉我，现在什么地方是安全的？啊？我把你送过去。这样。我觉得你现在最好是自己找一个替死鬼，这样还能保护你。我要见尚峰。尚峰是你说见就见的吗？忙着呢。要不这样，我们倒是可以见一面。你没有钱一点，我这个上一代死人，我好直接脑袋就行了。能保护好你自己吗？上头可是很重视你的，还希望你发挥更大的作用。人家只有转告上一，我非常的荣幸，我今日只要看你阿宅。喂，哎，尹总，这是两万美金，拿着。尹总，您这是什么意思？我一直都在关注你。我知道，你刚刚来了一个星期，但是，整个华航的财务运行和内部管控已经焕然。我要是有你这么一个得力的助手，我得多省心啊！嗨，我知道，樊耀初一心想让华航挂牌上市，我们远航也想上市啊。但是现在，我们的财务上遇到了一些问题，需要你这样的人才来帮帮呀。比如，你弄的那个财务运行章程，我们远航就可以借鉴。嗯嗯嗯。你喝过洋墨水，你弄出来的东西肯定比我们这些老股东要强啊！我不能让你白干，这就是你应得的报酬。林总啊，首先我特别感谢您对我的赏识。咱们都是当兵出身的，哎，我非常喜欢您这份爽直。你的意思我全明白了。我是这么想，咱们两行是同根同源，一荣俱荣，一损俱损，所以于公于私，我愿意帮您这个忙。而且以后有什么事儿，只要用得上我，您只管开口，只要我能帮得上，我一定走帮台，并且分文不取。好，痛快，我喜欢。就这点事儿是不是？明白了，那没什么事儿，我就先回去了。好，哎，放心吧，尹总，很快我就会完成你交给我的任务。谢谢，再见。嗯。小吴，干什么呢？鬼鬼祟祟的。进来。哎，有事儿。你干嘛呢，在那儿？有事儿啊？叶总，我想辞职。辞职？你知道在香港找份好工作有多难吗
，私事论你去哪儿啊？可是，啊，行了，我知道了。童宝站的事儿，跟你没关系，啊，我不会把他的事儿算在你头上的。以后好好工作，别辜负我对你的一片期望啊！去吧，谢谢聂总。郑主任，这是还在工作啊？啊，加班吗？又加班？你是真不想给我们这些老人家留？
。为什么不想变呢？我跟那些官僚打交道啊，太令人厌恶。我告诉你，云开，要不是我身体羸弱，我一定像你一样去当兵，上战场。张兄，你知道吗？咱们同事我跟你不一样啊，你是这儿的老人了，来这儿十几年啊，早就混得如鱼得水了，在他们两个之间的关系上，你我喜欢你，我特别的喜欢你，你很像我年轻的时候，非常像。来，我给你讲个笑话，有两个人，兄弟，去森林里打猎。碰到一只熊，跑不了了，一个赶紧低下头来系鞋带，另外一个就嘲笑他：“你不要系了，因为你跑不过熊。”你猜这个人怎么说？我用不着跑过熊，跑过你就行。外联部以公司的名义给航空署发了正式的致信文书，那边给的答复是啊，这次的航友管制是军方决定的，说是共军已经大举南下，局势非常紧张。港英方面呢，正从各地调运增防部队，所以燃油耗量巨大。其他外行呢？只针对两行。英国人是想借这个机会显示一下他们中立的姿态，不想卷入国共之争。这两行的局面刚一好转，突然来这么一手。这不是釜底抽薪吗？就是。樊总，现在看来只能求助上面了。今天一早就给广州发了加急电报，国防部的回电。航空煤油乃战时紧缺资源，需优先供给战场
，除军事运输征用之飞机外，其他航线经营所需燃料，需由两航自行设法解决。这都是什么什么这样做？哎呀，这就是现状。各、啊、位，看来我们只有自救了。从现在开始，人人在岗，发动一切可以发动的关系，去寻找燃油的资源，同心协力。共度难关，拜托大家沈科长。哎，樊总。嗯。我这儿算是有个好消息。什么消息啊？去年呢，我去马尼拉出差，认识了几个石油公司的人，我给他们拍了电报，他们答应为我们解决五十吨的航运问题。感谢。真是太多了，咱们现在一天的需求就超过五十吨。我知道是杯水车薪。嗨，不管怎么说也是好消息，五十吨也是油啊。对对，是吧？多谢多谢。对对对,对。这是给郑斌带的便当吧？啊。哎，该吃饭了吧？早过点了。好，吃饭吃饭吃饭，们都吃饭，去吃饭去。好的，好吧，吃饭吧。谢谢。呃，那那人穆远，那咱们也吃饭去。啊相愁把日子。
Queen.